Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Dom Bosco College, Kotiyam. Today, I will be introducing to you the subject Environmental Studies. Students, what comes to your mind when you hear the word environment? The simplest thing one can say about the environment is our surroundings. Here let us assume that we all are in the college campus. Anything and everything that we see in the college campus are all part of the environment. Now let us just list down few things that we see in the campus. Like the students gathered in the park, the children playing in the volleyball court, the beautiful green grasses and the small flowers around the campus, the buffaloes eating grass in the park, the small pond, the college building and the beautiful trees around the building, the desk and bench in the exam hall, the seminar hall and the chairs, the concrete benches around the tree, and the statue of Don Bosco. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പല ഓബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഓബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൊട്ടിയം ടൗൺ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓൺ എ മച്ച് ബ്രോഡർ ബേസിസ് അ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് അ സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സി അറൗണ്ട് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ സറൗണ്ടിങ്സ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി സറൗണ്ടിങ് കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് എൻവലപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കാണുന്ന പല ഓബ്ജെക്ട്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Now that we have seen the objects in our campus, if we observe, we can divide them into two. Students sitting in the park, children playing in the ground, green grasses, flowers, trees, buffaloes, all in the left side and in the right side, desk, bench, concrete walls, buildings, seminar hall, chairs, the statue of Don Bosco. The things to our left all have something in common. They have life in them or they perform various life processes like eating, breathing, etc. So, we call them all as living organism. They are also called as biotic components. Biotic components because the word bio means life. The things we listed in the right side doesn't have life in them. So, we call it non-living organism. In other words, abiotic components. Abiotic because there is no life in them. For now, we are going to say that എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജെക്റ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് ബയോ മീൻസ് 
ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് ഓർഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്നും നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിന് അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് Since now we know what environment consists of, we can easily define what environmental studies is. Learning about environment actually means to understand how nature works, to understand the way interaction of different components of an environment and also to find how we humans affect ആ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു നോ ഹൗ നേച്ചർ വർക്ക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഹൗ വി ഹ്യൂമൻസ് എഫക്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് As per the syllabus prescribed by the Kerala University, the environmental studies subject is divided into five different modules. The first module, environmental studies. Environmental studies in the EU subject, the first module is divided into the first module. All of the atom, cherry module and the first module. Just in the environmental studies, the scope of environmental studies and important of environmental studies. It's like an introduction to the environmental studies. It's like an introduction to the environmental studies. It's like an introduction to the environmental studies. The first module. The second module, which is headed as ecology and ecosystem, biodiversity and its conservation and natural resources. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്കോളജി എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് സെക്ഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് In the third module, we will be discussing about industry and environment. Industry and environment are related to different types of pollution. There are different types of pollution. Industrial activities are different types of pollution. There are different types of pollution. There are different types of pollution. Waste management techniques. There are pollution controlling measures. Recycling, solid waste management. We will discuss these types of things in the third module. In the fourth module, we will be discussing about social issues and environment. ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള അത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോർത്ത് മുടിയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് എത്തിക്സ് പല രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് റീസെറ്റിൽമെന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എൻവയോൺമെന്റും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ്
So the objective of this section was just to give you a brief idea about this subject and what we are going to learn in the coming classes. So some of you may think why a BCom student should study a topic like environmental studies? Why is it included in our syllabus? The answer for it is clear in front of you. A famous Indian yogist Sadhguru said so. Taking care of the environment is not an obligation. Our environment is our life. Learning about environment, learning about how our activities affect our environment, it is our duty to know about it. It is not an obligation, it is our responsibility to take care of our environment. I hope all of you enjoyed this section. Thank you for listening. Have a nice day.